Doutor, como é que tem sido nos últimos meses a crescente de casos de Covid aqui na cidade de Teresina? Olha, a gente teve a partir do dia 19 de novembro notado que alguns casos têm aparecido de Covid com um aumento progressivo até a data de hoje. Então a gente realmente aumentou o número de casos, tive muitas pessoas gripadas e passando a se testar, que é importante para a gente saber se é Covid ou não. E tivemos né, esse aumento exponencial do número de casos na cidade de Teresina. Obviamente que é, esses casos são, em sua ma absoluta maioria, casos leves, em que o paciente tem febre, coriza, nada muito diferente de uma gripe ou de um resfriado comum. Os pacientes têm evoluído bem, sem, sem outras alterações, sem problemas graves, na cidade de Teresina. Em relação aos óbitos que foram registrados, qual o perfil dessas pessoas que de fato levou é, elas ao óbito? Foi a Covid? Qual o perfil delas? Não, é, nós tivemos três casos de pacientes que faleceram de fato, né, tavam, e testaram positivo para o Covid, mas eram pacientes que tinham muitas outras comorbidades, né, e acabaram entrando em contato com o vírus, e ali o paciente evoluiu para o óbito, é, testando positivo para o Covid. A gente sabe que pode ter sido casos, realmente, a maioria dos casos é leve, mas em pacientes, por exemplo, que tem já uma doença terminal ou que já tem um histórico de, é, de outras doenças, de outras complicações, o Covid pode ali ter contribuído de alguma maneira para o óbito desses pacientes. A importância da vacina para esse momento, com essas novas variantes, essa nova crescente? A gente sempre estimula a vacinar porque... É uma maneira a mais que você tem de é, adquirir defesas contra a Covid-19, em que pese a maioria dos casos, como eu falei aqui, a maioria absoluta dos casos, e a gente não tem nenhum óbito na cidade de Teresina, mas é necessário que a gente faça a vacinação para a gente adquirir nossas defesas contra as cepas ou que estão circulantes ou que circularam, para que depois não volte a adoecer. Porque a gente sabe que nunca é bom adoecer, especialmente numa doença que dá para a gente... É, que dá para a gente ter a vacina, que pode melhorar, inclusive, o desfecho desses pacientes. Então, o paciente toma a vacina e não deixa de adoecer, mas o desfecho dele quando adoece é certamente mais favorável. Ou seja, o paciente tem menos chances de evoluir com os casos graves. Foi, Sassi.